ये स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसको डिस्कस करेंगे आ, सबसे पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो क्या होता है और इसी तरह से हम जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम कंज्यूमर सरप्लस और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो चूंकि ये कंज्यूमर का एक सरप्लस होता है या कंज्यूमर जो होता है उसको जो फ़ायदा हासिल होता है उसको ये इंडिकेट करता है और जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो डिमांड साइड होती है उसकी बात कर रहे होते हैं क्योंकि जो कंज्यूमर होता है इसने जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको डिमांड करना होता है और जब भी कोई कंज्यूमर जो है वो कंजम्पन एक्सपेंडिचर्स करने जा रहा होता है तो वो किसी भी जो कमोडिटी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है उसके लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्राइस जो है वो माइंड में रख के जाता है कि वो फला चीज़ जो है उसकी इतनी इकाइयाँ इतनी प्राइस पे जो है ना वो ख़रीद लेगा अगर उसे वो मार्केट में मिलेंगी लेकिन एक्चुअली जब वो कंजम्पन एक्सपेंडिचर्स कर रहा होता है तो वो प्राइस जो पे करता है वो उस प्राइस से कम होती है जो उसने अपने जहन में एक लेवल जो है ना वो सेट किया हुआ होता है तो वो प्राइस लेवल जो एक कंज्यूमर जो है वो विलिंग होता है पे करने के लिए और एक प्राइस लेवल जो एक्चुअली वो पे करता है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कंज्यूमर सरप्लस का नाम दिया जाता है अगर हम यहाँ पे जो डिमांड कर्व है उसको ड्रॉ करें तो हम जानते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के हवाले से कि जो डिमांड कर्व होता है ये एक रिलेशनशिप जाहिर करता है प्राइस और क्वान्टिटी के दरमियान जो है तो अगर यहाँ पर हम एक नेगेटिव स्लोप जो है ना वो डिमांड कर्व ड्रा करें तो इस पर वाकई हर पॉइंट जो है वो डिफरेंट प्राइस लेवल्स को जाहिर करेगा जो कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है उसको परचेज करने के लिए देने के लिए रजामंद होगा तो यहाँ पे अगर हम फर्ज करें कि जो कंज्यूमर है उसका जो इक्वलीबियम होता है वो उस पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे कंज्यूमर क्यू नॉड जो क्वांटिटी है उसके लिए पी नॉड प्राइस जो है ना वो देने के लिए रजामंद होता है या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो पी नॉड और क्यू नॉड जो है ये इक्वलीबियम प्राइस और इक्वलीबियम क्वांटिटी जो है ना वो कहलाएंगी और ये वो प्राइस होगी जो कंज्यूमर जो है ना वो क्यू नॉड के लिए एक्चुअली पे करता है जबकि जो कंज्यूमर है वो आप कह लें कि इसी डिमांड कर पे रहते हुए कम आउटपुट पे जो है ना वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए रजामंद होता है या आप कह लें कि देना चाह रहा होता है या देने के लिए जो है ना वो तैयार होता है तो आप कह लें कि जितने वो विलिंग होता है वो प्राइस देने के लिए और जितनी वो एक्चुअली पे करता है उसका जो डिफरेंस होता है उसको कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जो है ना वो जाना जाता है क्योंकि ये वो बेनिफिट होता है जो कि कंज्यूमर हासिल करता है तो इस हिसाब से हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो एरिया अंडर द कर्व और अबव द जो इक्वलीब्रियम प्राइस होगी उसके होगा तो ये हमारे पास जो एरिया होगा जो यहाँ पे एक ट्राइंगल की फॉर्म में हमारे पास एक शेडेड एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस को जो है ना वो जाहिर करता है और जो कंज्यूमर सरप्लस होता है ये इक्वलीब्रियम प्राइस के ऊपर और जो डिमांड कर होता है उसके नीचे वाक़ होता है अब अगर हम कंज्यूमर सरप्लस जैसे मैंने अभी कहा कि ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड वट एक्चुअली ही पेज इन प्रैक्टिकल तो इस हिसाब से अगर हम कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला डिडक्ट करें और उसे जो है ना वो डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे अपर वैल्यू हमारे पास क्यू नॉट आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी एफ वन क्यू डी क्यू माइनस क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट लिख लें या पी नॉट क्यू नॉट लिख लें इसका जो है ना वो सेम ही मीनिंग हमारे पास होगा अब यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर सरप्लस का जो है ना वो फार्मूला जो है वो डिस्कस करें तो दो हमारे पास इस फार्मूले के पार्ट हैं एक हमारे पास इन डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है और डेफ सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है और दूसरा हमारे पास जो इक्वलीब्रियम प्राइस 
और इक्वलीब्रियम क्वांटिटी जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स होते हैं कंज्यूमर के जो वो एक्चुअली स्पेंड करता है अपनी इनकम डिफरेंट जो हमारे पास क्वांटिटी होती है कमोडिटी की तो इसमें अगर हम फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो पोर्शन हम देखें तो इसमें जो क्यू नॉड है ये हमारे पास इक्वलीब्रियम क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है जो कि कंज्यूमर हमारा जो है ना वो एक्चुअली परचेज करता है और ये हमारे पास अपर लिमिट होगी यानी ये आप कहने के वो आउटपुट होगी जो मैक्सिमम हमारा कंज्यूमर जो है ना वो ले रहा है और जो ज़ीरो इस बात को जाहिर कर रहा है कि अगर वो आउटपुट ना ख़रीदे अगर वो कोई चीज़ जो है ना वो नहीं ख़रीदता तो उसकी जो प्राइस लेवल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना वो आ जाएगा जो कि इंटरसेप्ट को जाहिर करेगा डिमांड कर्व को अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास ओवरऑल वो एक्चुअल एक्सपेंडि जो आप कहने के वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कंज्यूमर विलिंग है करने के लिए या कंज्यूमर विलिंग है जो प्राइस देने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी के लिए और इसी तरह से जो पी नॉड और क्यू नॉड है ये कंज्यूमर के जो है ना वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये एक्चुअली जो कंज्यूमर प्राइस दे रहा होता है क्यू नॉड के लिए उसको जाहिर करता है तो अगर हम कंज्यूमर की जो विलिंग प्राइस है उसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है ना वो कंज्यूमर सरप्लस का जो है ना वो फार्मूला आ जाएगा या कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास बन जाएगा जिसमें एफ वन क्यू जो है ये हमारे पास जो है वो डिमांड फंक्शन होगा जैसे मैंने ऊपर कहा कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है ये डिमांड साइड को जो है ना वो जाहिर कर रहा होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ वन क्यू होगा वो डिमांड फंक्शन को जाहिर करेगा और पी नॉट जो है ये हमारे पास इक्वलीब्रियम जो है वो प्राइस होगी और इसी तरह से जो क्यू नॉट होगा हमारे पास वो हमारे पास इक्वलीब्रियम क्वांटिटी होगी क्यों हमारे पास जो आउटपुट है उसकी इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस की तो जिस तरह से जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो डिमांड साइड को इंडिकेट कर रहा होता है इसी तरह से हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो सप्लाई साइड जो है उसको जाहिर कर रहा होता है अब जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर सरप्लस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो हम यूँ बयान कर सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है उस प्राइस का जिस पे कंज्यूमर एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है वो सेल करने के लिए विलिंग होता है और एक्चुअली जिस प्राइस पे वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो सेल करता है तो ये डिफरेंस जो होता है उसको प्रोड्यूसर सरप्लस का जो है ना वो नाम दिया जाता है जब हम बात करते हैं सप्लाई साइड की तो हम जानते हैं इकनॉमिक थ्यूरी के हवाले से कि हमारा जो सप्लाई का कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है अगर इधर हम क्वांटिटी को लें और इधर हम प्राइस को लें तो हमारे पास इस किस्म का जो है ना वो सप्लाई कर्व जो है ना वो बनेगा और ये हमारे पास जो है ना वो सप्लाई फंक्शन जो है ना वो कहलाएगा अब ये जो सप्लाई फंक्शन होता है ये उन डिफरेंट प्राइस लेवल्स को जो है वो जाहिर करता है जो कंज्यूमर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ आउटपुट सेल करने के लिए जो है ना वो रजामंद होता है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चूँकि मैंने कहा कि ये एक्चुअल हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस होता है उस एक्चुअल सेल का जो कि कंज्यूमर एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्राइस पे जो है ना वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ आउटपुट सेल करता है और जिस प्राइस पे वो विलिंग होता है एक अलग या एक डिफरेंट जो क्वांटिटी देने के लिए तो यहाँ पे अगर हम फर्ज करें कि एक्चुअली जो हमारे पास इक्वलीबियम क्वांटिटी आती है वो क्यों नॉट है और एक्चुअल प्राइस जो है वो हमारे पास जो है ना वो पी नॉट आती है तो यहाँ पे आप कह रहे कि जो कंज्यूमर होता है वो कम प्राइस पे कम आउटपुट देने के लिए भी रजामंद होता है लेकिन एक्चुअली वो क्या करता है वो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेल कर लेता है या अपना रेवेन्यू जो है ना वो बढ़ा लेता है या दूसरे लफ्ज़ों में उसे बेनिफिट्स हो जाते हैं तो ये जो बेनिफिट होता है इसे प्रोड्यूसर सरप्लस का नाम दिया जाता है अगर हम इसको शेडेड एरिए के तौर पर देखें तो ये जो हमारे पास एक ट्राई बनेगी ये हमारे पास जो है ना वो प्रोड्यूसर सरप्लस को जो है ना वो जाहिर करेगी तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें कि जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो कौन सा एरिया होगा तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा ये इक्वलीब्रियम प्राइस से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर का जो एरिया होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस का जो है ना वो एरिया कहलाता है अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसकी अगर उसका फार्मूला देखें डेफिनेट इंटीग्रल्स को इस्तेमाल करते हुए तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसका फार्मूला बनता है क्यू नॉड P नॉड माइनस डेफिनेट इंटीग्रल Q नॉड जीरो एफ टू क्यू डी 
क्यू अब इसमें भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन है अगर इस फार्मूले को जो है ना वो गौर से देखें जिसमें हमारा पहला जो एक्सप्रेशन है ये आप कह लें कि एक्चुअल सेल को जाहिर कर रहा है जो कि हमारा प्रोड्यूसर जो है ना वो दे रहा है इक्वल इब्रियम प्राइस के ऊपर और ये हमारे पास जो प्रोड्यूसर होता है उसकी विलिंगनेस को जाहिर कर रहा है कि जो कंज्यूमर है सॉरी जो प्रोड्यूसर है वो कितनी अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है ना वो सेल करने के लिए रजामंद होता है एट लोअर प्राइसेस तो चूंकि वो ज़्यादा प्राइसेस पे बेच रहा है जबकि वो विलिंग होता है कम प्राइसेस पे बेचने पे तो इस तरह ये जो डिफरेंस होता है या इस तरह से जो बेनिफिट्स हासिल होते हैं किसी भी प्रोड्यूसर को उसे प्रोड्यूसर सरप्लस का जो है ना वो नाम दिया जाता है अब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के ज़रिए से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कैसे हम जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स जो है वो लें और देखें तो हमारे पास तीन टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में दिए जाएंगे जिनमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें पी नॉट की वैल्यू दी गई होगी और हमें जो है ना वो पी नॉट की वैल्यू के साथ जो है वो डिमांड फंक्शन जो है अगर वो दिया जाएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो फाइंड आउट करें या फिर हमें जो है वो जिसका जो बी आप कह लें पोर्शन होगा वो इस तरह से होगा कि पी नॉट की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होगी और साथ ही हमें जो सप्लाई फंक्शन होगा वो दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करें तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करने का जो मैथड होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो डिमांड फंक्शन दिया गया होगा या हमारे पास जो सप्लाई फंक्शन दिया गया होगा उसमें हम जो पी नॉड है उसकी वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे और पी नॉड की वैल्यू को पुट करके हम क्यू नॉड जो है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे जब हम क्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास पी नॉट और क्यू नॉट दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो जब हमने कंज्यूमर सरप्लस जो है वो निकालना है तो उसमें हम कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला ऐड कर लेंगे और जब हम जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हम प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एक डिस्टिंगशन जो है वो आपको रिमाइंड करवाता चलूँ और ज़्यादातर बच्चे जो है वो इसी में गलती करते हैं कि एक बात जहन में रहे बच्चों के जो कंज्यूमर सरप्लस होता है ना ये हमेशा डिमांड को जो है यानी जो डिमांड फंक्शन होता है उस पे जो है ना वो कंज्यूमर सरप्लस जो है ना वो हमने निकालना होता है तो जब हमने कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो जो हम डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे वो डिमांड फंक्शन का लेंगे ना कि सप्लाई फंक्शन का तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए जब हम आप कह लें कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लेंगे तो उस पर हम डिमांड फंक्शन पर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना वो अप्लाई करेंगे और जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस जो है ना वो फाइंड आउट करना चाहेंगे तो चूंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई दे रहा होता है लिहाजा वहाँ पे जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेंगे जिसमें हमारे पास Q नॉट और ज़ीरो आएगा इधर भी अगर हम Q नॉट और ज़ीरो लिखें तो वो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो पी एस का फंक्शन बनेगा ये जहन में रहे तो जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कंज्यूमर सरप्लस का या प्रोड्यूसर सरप्लस का तो पी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों में सेम होंगी यानी जो पी नॉट और क्यू नॉट हम कंज्यूमर सरप्लस में इस्तेमाल करेंगे वही वैल्यू पी नॉट और क्यू नॉट की हम प्रोड्यूसर सरप्लस में जो है ना वो अप्लाई करेंगे लेकिन जो फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम डिमांड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम सप्लाई फंक्शन जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमें जो है ना वो नहीं पता होता या हमें वैल्यूज़ इस तरह की दी गई होती हैं कि हमें डिमांड और सप्लाई में ज़रा कन्फ्यूजन आ जाती है तो बस एक बात जहन में रहें कि जो प्राइस होती है उसका डिमांड के साथ जो है ना वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और सप्लाई के साथ जो है ना वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो ये बात आपको हेल्प करेगी आपको ये बात जज करने में कि कौन सा हमारा डिमांड का फंक्शन है और कौन सा हमारा सप्लाई का फंक्शन है सेकंड टाइम पे के क्वेश्चन हमें इस तरह से दिए जाएंगे कि हमें डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन जो है ये दिया जाएगा या दूसरे लफ्ज़ों में हमें क्वान्टी डिमांड और क्वान्टी सप्लाई जो है ये दी जाएगी यानी इसमें दो तरह से जो है ना वो क्वेश्चन एडजस्ट हो सकते हैं यानी हमें पी डी और पी एस यानी डिमांड की प्राइस और डिमांड सॉरी सप्लाई की जो प्राइस है वो हमें दी जाएगी या हमें क्वांटी डिमांड और क्वांटी सप्लाई जो है वो दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि आप कंज्यूमर सरप्लस और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें 
تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے آپ لوگوں کے کہ جو جب بھی ہمیں ڈیمانڈ فنکشن دیا گیا ہو اور سپلائی فنکشن دیا گیا ہو اور ہمیں کہا جائے کہ آپ پروڈیوسر سرپلس فائنڈ آؤٹ کریں یا جو کنزیومر سرپلس ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں تو اس کے لیے جو پی نوڈ ہوگا وہ بھی ہم خود فائنڈ آؤٹ کریں گے اور جو کیو نوڈ ہوگا وہ بھی ہم خود فائنڈ آؤٹ کریں گے اور یہ پی نوڈ اور کیو نوڈ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس جو سمپل ایکویلیبریم کی جو ایک کنڈیشن آتی ہے مارکیٹ کی وہ ایکویلیبریم جو ہمارے پاس کنڈیشن ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہم کریں گے کہ پی ایس is equal to PD या अगर क्वान्टी डिमांड और क्वान्टी सप्लाई दिया हुआ है तो हम क्वान्टी सप्लाई को क्वान्टी डिमांड के बराबर फर्ज कर लेंगे क्योंकि मार्केट में इक्वलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ पर या तो प्राइस ऑफ डिमांड और प्राइस ऑफ सप्लाई आपस में बराबर हो जाएँ या क्वान्टी डिमांड और क्वान्टी सप्लाई आपस में बराबर हो जाएँ तो क्वान्टी डिमांड और क्वान्टी सप्लाई को एक दूसरे के इक्वल करके हम जो है وہ پی نوڈ اور کیو نوڈ جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اور اس کے بعد وہی پروڈیوسر سرپلس کے لیے ہم سپلائی فنکشن استعمال کریں گے اور کنزیومر سرپلس کے لیے ہم ڈیمانڈ جو ہے نا وہ فنکشن جو ہے وہ استعمال کریں گے جب کہ ہمارے پاس پی نوڈ اور کیو نوڈ جو ہے وہ دونوں میں سیم رہے گا اب یہاں پہ ایک بات اور بڑی جو ہے نا وہ جاننے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کوشچن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہ تو ہمیں کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی پرائس یعنی دی گئی ہوتی ہے نہ سپلائی کی دی گئی ہوتی ہے نہ کوانٹی ڈیمانڈ فنکشن دیا گیا ہوتا ہے نہ کوانٹی سپلائی فنکشن دیا گیا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کے کوشچن دیے گئے ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کو کیو کے لیے یا پھر ہم اسے پی کے لیے سالو کریں گے یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جو آپ کو ایکویشنز دی جائیں گی ان کو کیو کے لیے سالو کرنا ہے یا پی کے لیے سالو کرنا ہے لیکن اگر آپ ایک فنکشن کو کیو کے لیے سالو کریں گے تو دوسرے کو بھی آپ کیو کے لیے ہی سالو کریں گے اور اگر آپ فرسٹ کو پی کے لیے سالو کرتے ہیں تو سیکنڈ کو بھی آپ پی کے لیے ہی سالو کریں گے پھر ان دونوں کو ایکول رکھ کے آپ ایکول ایبریم پرائس اور ایکول ایبریم کوانٹیٹی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر وہی فارمر پروسیجر کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس کے فارمولوں کا آپ اپلائی کریں گے ان کی ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اسی طرح جو تھرڈ ٹائپ کے کوشچنز ہمیں دیے جائیں گے ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ مارجنل ریوینیو اور مارجنل کاسٹ کی ویلیوز دی جائیں گی اور ہمیں کہا جائے گا کہ کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس جو ہے وہ اس کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کریں تو اب یہاں پہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پی نوڈ اور کیو نوڈ کی ویلیوز جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی تو ہم کیا کریں گے ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم ایم آر اور ایم سی کو استعمال کرتے ہوئے پی نوڈ اور کیو نوڈ کی ویلیوز جو ہے نا وہ خود فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے جس طرح میں نے اوپر کہا کہ مارکیٹ ایکویلیبری وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوانٹی ڈیمانڈ اور کوانٹی سپلائی ایکول ہو جائے اسی طرح سے جو فرمز ہوتی ہیں ان کا ایکویلیبریم لیول وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو مارجنل ریوینیو ہے اور مارجنل کاسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکول ہو جائیں گے تو آپ کو جو ایکویشنز دی جائیں گی مارجنل ریوینیو کی اور مارجنل کاسٹ کی آپ اسے ایکول کریں گے ایکول کر کے آپ جو ہے نا وہ پی نوڈ اور کیو نوڈ کی ویلیوز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد وہی جو ہمارے پاس فارمل فنکشن ہوں گے اس میں جو ہے نا وہ اپلائی کر کے ہم ویلیوز جو ہے نا وہ کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس کی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اب یہاں پہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایم آر کی ویلیو نہیں دی گئی ہوتی بلکہ ہمیں جو ویلیو دی گئی ہوتی ہے وہ پی کی ویلیو دی گئی ہوتی ہے یا بعض دفعہ ہمیں کیو دیا گیا ہوتا ہے یعنی یا تو ہمیں جو کیو اگر دیا گیا ہے تو وہ ہمارا ڈیمانڈ فنکشن ہوگا اور اگر ہمیں پرائز دی گئی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایم آر فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا صاف ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ جو ریوینیو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے پی ملٹی پلائیڈ بائی کیو کے اگر آپ کو ڈیمانڈ فنکشن دیا گیا ہے تو آپ ڈیمانڈ فنکشن کو پی کے لیے سالو کریں گے اور جب آپ اسے پی کے لیے سالو کر لیں گے تو پھر آپ اس فارمولے میں یعنی آر از ایکول ٹو پی ملٹی پلائیڈ بائی کیو میں پی کی جو ویلیو ہوگی وہ پٹ کریں گے اور پھر اس کو کیو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کا آر آ جائے گا اور جب آپ آر کا جو ہے نا وہ ڈیری ویٹو لیں گے آؤٹ پٹ کے حساب سے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ مارجنل ریوینیو کی ویلیو آ جائے گی پھر آپ اس مارجنل ریوینیو کی ویلیو کو مارجنل کاسٹ کے ایکول کر کے جو آپ کے پاس ایکولیبریم کوانٹیٹی ہوگی اور ایکولیبریم پرائس ہوگی وہ آپ سالو کریں گے اور سولوشن کے بعد آپ کے پاس جو فارمولہ ہوگا کنزیومر سرپلس کا اس میں پٹ کر کے آپ کنزیومر سرپلس کی ویلیو جو ہے نا وہ فائن